गुड इवनिंग फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में मैं जब धनकर फॉर्मर एस बी आई आज आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन लाया हूँ रिगार्डिंग डीवी डिटेल्स अब ऑलरेडी गुवाहाटी सर्कल वालों को डीवी मिल मिल चुका है अब मिल में क्या क्या चीजें हैं किन किन चीजों का ध्यान रखना है सारी बातें डिटेल में हम करेंगे तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल सो लेट स्टार्ट अब आप लोगों के सामने एक मेल है ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स को मिल अभी तक आया नहीं है मेल पर एटलीस्ट स्क्रीन या फिर डिफरेंट ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं तो उन ग्रुप्स में मेल ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है और जो जो बाकी जो सर्कल्स हैं उनका भी वीक भर के अंदर मेल आ जाएगा टेंशन मत लीजिएगा इसके बारे में ज्यादा अब जो गुवाहाटी सर्कल का जो मेल है उसको एक बार जल्दी से डायसेक्ट कर लेते हैं पूरा डिटेल में देखते हैं अब इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन मीन्स यू हैव बिन शॉर्ट लिस्टेड ठीक है ठीक है ठीक है सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कॉलम द असिस्टेंट जनरल मैनेजर एस बी एल डी नाइनटींथ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट हाँ जी उन्नीस तारीख को उन्नीस तारीख को इनको बुलाया गया है कुछ लोगों को उन्नीस को बुलाया है कुछ लोगों को बीस को बुलाया क्योंकि ट्वेंटी एथ वाले के लिए भी मेरे पास गुवाहाटी सर्कल से कुछ कैंडिडेट्स का मेल मैंने रिसीव किया था तो कुछ नाइनटीन को कुछ टेंथ को बुलाया गया है फॉर कंप्लीशन ऑफ Joining formalities after successful official language test, satisfactory completion of joining formalities including medical reports. ठीक है ठीक है ठीक है ये दिस इज स्टैंडर्ड इसमें कोई इतना कुछ समझने के लिए है नहीं इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है नाइनटीन को बुलाया गया है इफ एट एनी टाइम यू आर एम्प्लॉयड ठीक है फोर्थ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं इफ एट एनी टाइम इन द पास्ट यू आर एम्प्लॉयड इन अ बैंक इधर इन क्लरिकल और इन ऑफिसर कैडर यू आर नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन द बैंक अ फ्रेश इन क्लरिकल कैडना मतलब पहले से अगर एस में आप एज ए क्लर्क काम कर चुके हैं या ऑफिसर uh, पोस्ट पे काम कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं फिफ्थ uh, कुछ काम का इतना पॉइंट है नहीं हाँ जी ये सिविल स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं बहुत बड़ा अगर डिफॉल्ट है लाखों में कोई डिफॉल्ट आपका बचा है लोन पे जनरली स्टूडेंट्स का तो एजुकेशन लोन पे रहता है तब थोड़ा इशू आ सकता है नहीं तो ऐसा कोई कुछ रुपयों के लिए कोई इशू नहीं है उसको आप क्लियर कर लीजिएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है देन आगे क्या दे रखा है हाँ जी हाँ जी हाँ जी कैंडिडेट्स अगेंस्ट हुम दीज देर आर एडवर्स रिपोर्ट्स रिगार्डिंग कैरेक्टर एंटीसिटेंट मोरल टर्पिट्यूड एक्सेट्रा डिसक्वालिफाइड फ्रॉम मतलब आपके अगेंस्ट कोई पहले से केस रहा हो तब प्रॉब्लम आ सकती है बाकी इसमें कोई इशू की बात नहीं है एट पॉइंट पे आ जाते हैं मेरिट लिस्ट हैज बीन ड्रॉन स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज एंड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन द स्टेट फॉर विच दे हैव अप्लाइड देर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर या इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट्स टू बी रिक्रूटेड इंटर सर्कल या इंटर स्टेट ट्रांसफर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है ध्यान रखिएगा जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है उसी स्टेट में आपको ड्यूटी करनी है अब नाइन्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विल हैव टू बी प्रोड्यूस बाय यू एट देयर टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ठीक है जैसे कि उनका उन्नीस तारीख को उनको बुलाया है तो उन्नीस तारीख को उनको ये ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं पहला पॉइंट है बर्थ सर्टिफिकेट स्लैश स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट ले जाइए टेंथ का स्टैंडर्ड जो पासिंग सर्टिफिकेट रहता है उसमें भी आपका वैसे डेट ऑफ बर्थ रहता है दोनों ही काम करेंगे जिसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोला जा सकता है अब सेकेंड पॉइंट है पैन कार्ड ये मैंडेटरी है आधार कार्ड ये भी एक्चुअल मैंडेटरी है इन दोनों की आपको ओरिजिनल में लेकर जाने हैं ऊपर वाला बर्थ सर्टिफिकेट है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ये भी ओरिजिनल में क्रिएट करना है आपको लेकर जाना है सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब इसमें क्या क्या आएगा थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ इसमें आपको आपकी टेंथ और ट्वेल्थ की जो मार्कशीट्स हैं वो भी लेकर जानी है जो पासिंग सर्टिफिकेट्स हैं वो भी लेकर जानी है देन आपकी ग्रेजुएशन के सेमेस्टर वाइज जो मार्कशीट्स हैं वो भी लेकर जानी है और जो आपको फाइनल जो कॉन्वोकेशन के टाइम जो आपको डिग्री मिलती है जिसे पासिंग सर्टिफिकेट कहते हैं वो भी आपको प्रोड्यूस करना है तो जिन जिन लोगों के पास अभी है नहीं प्लीज आप उन्हें चाहे फिजिकली आप जाके लेकर आए या डिजिटली उसको अटेन फटाफट फटाफट कर ले क्योंकि उसकी जरूरत आपको डीपी पे पड़ेगी ही पड़ेगी ठीक है देन मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है फॉर एक्स सर्विसमैन हाँ जी कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं टू डेजिटेड ऑफिसर से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ जो लास्ट आपने स्कूल या कॉलेज जनरली कॉलेज वाले ही रहते हैं क्योंकि तो ग्रेजुएट्स ही हैं एलिजिबल तो कॉलेज से एक आपको कैरेक्टर कैरेक्टर सॉ
अब जो कॉलेज से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो जरूरी है अब दो गैजेटेड ऑफिसर से भी आप ले सकते हैं नहीं तो एक गैजेटेड ऑफिसर से और एक बैंक ऑफिसर से भी ले सकते हैं मैं वैसे एडवाइस करूंगा कि गैजेटेड ऑफिसर से लीजिएगा क्योंकि पिछले साल कुछ सर्कल्स ऐसे थे जहां पर एक गैजेटेड और एक बैंक वाला वो अप्रूव नहीं कर रहे थे तो आप दो गैजेटेड से लीजिएगा और एक आप अपने कॉलेज से जो लास्ट अटेंडेड कॉलेज है उससे ओरिजिनल में सर्टिफिकेट लीजिएगा ये सारे ओरिजिनल में डॉक्यूमेंट्स से ध्यान रखिएगा अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए फॉर्मेट आपका कोई भी चल जाएगा आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं जो कॉलेज से आप लेंगे वो कॉलेज का जो आ, स्टैंडर्ड जो वहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको कॉलेज प्रोवाइड कर देगा उसमें कोई इशू नहीं रहता है फिफ्थ uh, पॉइंट है सर्टिफिकेट फॉर हैंडी कैप्ड कैटेगरी इशूड बाई सी एम ओ ठीक है ठीक है एस सी एस टी ओ बी सी कैटेगरी सर्टिफिकेट दिस इज इम्पॉर्टेंट अब ये आप कोशिश कीजिएगा जो लेटेस्ट आपका है लेटेस्ट जो अगर आपका एस सी एस टी का तो वैसे जनरली काफ़ी साल तक वैलिडिटी रहती है ओ बी सी के लिए जो सेंटर फॉर्मेट है उसका एक साल का जहाँ तक मुझे याद है वैलिडिटी रहती है तो अगर आपने अपडेट नहीं किया तो उसको अपडेटेड करके अपडेट करके लेके जाइएगा देन फाइनल जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ई डब्ल्यू एस इनकम एसेट सर्टिफिकेट अब इसमें काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा है कि सर लेटेस्ट जो है फाइनेंशियल ईयर का उसका प्रोड्यूस करना है या एट द टाइम जब हमने फॉर्म भरा था उसका तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा या एट जब भरा था तब का भी काम कर जाएगा अगर आप अपडेट करवा लें तो देन इट्स आल्सो बेटर अब ऐसा हो कि सर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा तब तक डीवी कोई बात नहीं अप्लाई करके रखिए आप डी के टाइम ओल्ड प्रोड्यूस कर दीजिएगा और एप्लीकेशन जो आपने लगा रखी है उसकी रिसिप्ट वहाँ पे डीवी पे शो कर दीजिएगा वैसे भी जो भी सर्टिफिकेट्स मिसिंग रहते हैं उसके लिए एक आपके एंड में एक अंडरटेकिंग आपसे फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल रहती ही है उसके अलावा ये भी रहते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आप थोड़े दिनों में मोस्ट प्रॉबली एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग प्रोड्यूस करेंगे तो इतनी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है फाइनल पॉइंट है थ्री पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अब यहाँ पर थ्री पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बोलिए पर तीन नहीं तीन से ज़्यादा लेके जाइएगा मैं एडवाइस करूँगा कि पाँच से छः आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाइएगा और जो भी आप फोटोग्राफ लेकर जाए जो आपने फॉर्म भरते टाइम जो फोटो लगाई थी उससे काफ़ी मैचिंग होनी चाहिए ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी हो नहीं तो इशू हो सकता है इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं योर अपॉइंटमेंट इन बैंक विल सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल क्वालिफिकेशन इज ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप सभी ने नोट किया हो तो ऑलरेडी बायोडेटा फॉर्म अपडेट कर दिया गया है साइट पे मैंने बायोडेटा फॉर्म भी ओपन कर रखा है तो इसमें इनिशियली स्टार्टिंग में लिखा हुआ है आई स्टडी स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज तो यहाँ पर जब आप मेंशन करोगे ना तो पता चल जाएगा कि आपके लिए एलपीटी देना मैंडेटरी है या नहीं है क्योंकि जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है वहाँ की लोकल लैंग्वेज अगर आपने टेंथ ट्वेल्थ में पढ़ रखी है तो आपको जरूरी नहीं है नहीं पढ़ रखी तब आपको एल के लिए अपियर होना जरूरी है ठीक है तो उसी के बारे में बातें कर रखी है देन विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू ठीक है सेटिस्फैक्ट्री मेडिकल द फॉर्मेट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द विल बी डिसाइडेड बाई द बैंक इन केस यू डो नॉट सक्सेड इन दिन यू विल नॉट बी गिवन एनी अपॉइंटमेंट इन द बैंक वही बता रखा है कि एल पी टी आपको क्लियर करना जो जो जिन जो जो एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं करते लोकल लैंग्वेज वाली टेंथ ट्वेल्थ में अगर लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ रखा आपने तो आपको एल पी टी के लिए अपेयर होना पड़ेगा और उसको क्लियर करना पड़ेगा ऑल दो वो सिर्फ पासिंग इन नेचर है सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है उसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होते पर अगर आपने लोकल लैंग्वेज टेंथ ट्वेल्थ में नहीं पढ़ रखा तो आपको अपेयर होना जरूरी है चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल रिपोर्ट दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें काफी लोगों को डाउट आया था फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल रिपोर्ट यू विल हैव टू अंडर गो मेडिकल टेस्ट लेस एग्जामिनेशन एट योर ओन कोस्ट ठीक है अब ये जो मेडिकल जो टेस्टिंग की और मेडिकल एग्जाम्स की जो कॉस्ट है आपको खुद को बेयर करनी है इसमें बैंक आपको कोई रिफंड नहीं देने वाला जनरली यार वेरी करता है प्लेस टू प्लेस ये राउंड अबाउट ढाई से तीन हजार के अराउंड बैठती है अब हो सकता है आपके प्लेस में थोड़ी सी वेरी करें तो ध्यान रखिएगा इस बात का मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द बैंक फॉर न्यू रिक्वेस्ट टू बी ऑप्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक्स मेडिकल ऑफिसर लिस्ट ऑफ द बैंक्स मेडिकल ऑफिसर्स एंड लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इंक्लूज यहाँ पर अभी इंक्लूज नहीं किया मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक मेल हो रहेगा इसमें पता क्या होगा देखिए इसमें क्या डाउट है स्टूडेंट्स का कि सर वहां पर जाके हमारा मेडिकल एग्जाम्स होगा क्या तो मैंने लास्ट ईयर के स्टूडेंट से बात की थी वो बोले थे कि सर हमारे पास जो मेल आया था उसमें मेडिकल ऑफिसर्स का जो डिटेल्स है वो इंक्लूज रहती है वो ही बताते हैं कि आपके 
आपके जो सर्कल है उसके लिए कौन कौन से डिफरेंट हॉस्पिटल्स का या कौन से डिफरेंट लैब्स का टाइप है एसबीआई के वहां से आपको मेडिकल रिपोर्ट्स लेके जानी पड़ेगी वहां पर आप जब डीवी के लिए जाओगे वहां पर आपको मेडिकल ऑफिसर मिलेंगे कुछ एड्रेस कुछ रिपोर्ट्स के साथ साथ कुछ फॉर्म्स भी दिए जाते हैं वो फॉर्म्स वहीं पर आप मेडिकल ऑफिसर्स के सामने भरवाए जाते हैं वहीं पर वो साइन करते हैं अटेस्टेशन होता है सारी चीजें वहीं पर होती है पर जो रिपोर्ट्स हैं और जो मेडिकल के जो जो डिफरेंट टेस्ट है वो आपको पहले से करवा के लेके जाने पड़ते हैं तो उसके लिए अगर अभी तक आपको कोई अटेस्टेड मेडिकल ऑफिसर्स की तरफ से रिकमेंडेड जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं या डिफरेंट लैब्स हैं वो अभी तक मैंशन नहीं है तो आगे मेल जरूर आएगा और वहां पर मैंशन किया जाएगा तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत आप लोगों को नहीं है ठीक है फॉर दैट पर्पज फॉलोइंग मेडिकल रिपोर्ट्स फ्रॉम द पैथोलॉजिकल लैब स्लैश सेंटर विल बी रिक्वायर द रिपोर्ट शुड बी साइन बाय एटलीस्ट एमडी क्वालिफाइड अटेंडिंग पैथोलॉजिस्ट और ये डिफरेंट टेस्ट है जो आपको करवाने पड़ेंगे और इसके लिए पूरा जो डिटेल है एक डॉक आपको डिफरेंट अटेस्ट uh, किया जाएगा अभी यहाँ पर जो मुझे मेल सेंड किया उसमें वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब आगे एक और मेल आएगा जिसमें वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी तो उसके लिए परेशान मत होगा प्लीज नोट दैट बैंक मेडिकल ऑफिसर मे एस फॉर एडिशनल मेडिकल टेस्ट प्लीज ऑल्सो कैरी विद यू कंप्लीट आई चेकअप रिपोर्ट और ये सारी चीजें आपको अलग से जो डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ जो भी आपके साथ आगे एस बी सेंड करेगा मेडिकल्स के लिए उसमें सारी चीजें बताई जाएगी तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा जी टेंथ पॉइंट है इन द इवेंट यू बींग अपॉइंटेड यू विल नॉट यू विल बी रिक्वायर्ड टू गिव अ सेटिस्फेक्ट्री लेटर ऑफ लिवीज फ्रॉम योर पास स्लैश प्रेजेंट इफ एनी हाउ एव बींग रिजाइनिंग फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इफ एनी प्लीज इंश्योर दैट ऑल फॉर्मेलिटीज इंक्लूडिंग आर कंप्लीटेड इन दिस कनेक्शन प्लीज नोट दैट द फीस ऑफ मेडिक विल हैव टू बी पेड बाई यू ठीक है मतलब आपको एन ओ सी एन ओ सी शो करना पड़ेगा जो अभी आपके करंट एम्प्लॉय है एम्प्लॉय uh, है उनसे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो डीवी के टाइम आपको शो करने की जरूरत है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए अब थोड़ा सा कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं इन केस यू बिलोंग टू एस सी ओबीसी कैटेगरी प्लीज प्रोड्यूस है वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट प्लीज नॉट डेट द सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन एडिशन टू द कास्ट सर्टिफिकेट यू हैव टू सबमिट द डिक्लेरेशन एज पर द फॉर्मेट डिस्क्राइड बाय द गवर्मेंट ऑफ इंडिया द सेट फॉर्मेट विल बी प्रोवाइड टू यू बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी आफ्टर योर रिपोर्टिंग टू हिम इन केस यू बिलोंग टू ईडब्ल्यू सी प्रोड्यूस इनकम एस ठीक है ठीक है ये स्टैंडर्ड है सारे का सारे इसमें कोई टेंशन की बात नहीं You will have to identify yourself to the certification of the bank. Submit identification proof as may be required by the bank. If you fail to report to SBIL and place of joining on the stipulated, you will not be considered for the appointment. हाँ जी important point है twelfth वाला. आ ये जो joining formalities हैं इनके लिए कोई extension आपको नहीं मिलेगा. Joining के लिए may be कुछ cases में extension मिल जाता है पर formalities के लिए extension नहीं मिलता. तो जो date और time में आपको दिया गया है उसपे आपको present होना बहुत जरूरी है. ध्यान रखिएगा. Uh, you will be on probation for period of six months with effect from the date of joining. You will be conferred in services after ठीक है. Probation का छह महीने का time होता है. उसके बाद अगर आपका satisfactory काम रहता है, जो most of the cases में रहता है, उसके बाद आपको as a permanent employee रखा जाता है. Confirm किया जाता है. ठीक है. Ah, ठीक है, ठीक है. This is standard. ये आप खुद से पढ़ सकते हैं. इसमें कोई इतना हमारे लिए अभी जरूरी नहीं है. हम्म हम्म हम्म. चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नथिंग नथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट यार कुछ काम का इतना कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस हाँ जी ये ट्वेंटी फोर्थ और ट्वेंटी फिफ्थ पॉइंट एक बार देख लेते हैं जल्दी से ठीक है ट्वेंटी फोर्थ इज यू शैल गिव एन इंडर टेकिंग टू द बैंक दैट यू विल बी प्रिपेयर टू सर्व ये जो मैं इंडर अंडर टेकिंग सर्टिफिकेट की बात कर रहा था जो आपके जब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है उसके एंड में डीवी की जो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है उसके एंड में आपको दिया जाता है जिसमें आप बताते हैं कि आप रेडी हैं कहीं पर भी जिस स्टेट में आपको जिस सर्कल में आपको सिलेक्ट किया गया उसमें कहीं पर भी किसी भी ब्रांच पे सर्विस करने के लिए आप रेडी हैं और एक और चीज ये बताई गई है द बैंक शिल नॉट बी एंटाइडेड नॉट टू कंसिडर योर एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर इफ मेड टू प्लेस ऑफ योर चॉइस विद इन द सर्कल स्लैश डे एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री इयर्स तीन साल तक आप स्टेट या अपने सर्कल के अंदर अंदर भी ट्रांसफर के लिए किसी भी अपनी जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डैट फॉर एटलीस्ट थ्री थ्री ईयर्स ऑफ टाइम देर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल देखो इन्होंने फिर से मैंशन किया है कि इंटर स्टेट या इंटर सर्कल का ट्रांसफर क्लरिकल कैडर वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं रहता है इट्स नॉट एप्लीकेबल टू यू गाइस ठीक है फाइनल है प्लीज प्रोड्यूस दिस लेटर टू द असिस्टेंट जनरल मैनेजर ठीक है और ये आपको एड्रेस वगैरह बताया गया है तो आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली जो मेन डाउट स्टूडेंट्स का रहेगा मुझे पता है एक तो कास्ट सर्टिफि
इन उनके खुद के जो स्टैंडर्ड्स है उसके आपको दिमाग नहीं है तो वो टाइम आपको दिया जाता है उसके लिए ज्यादा परेशान मत होगा इसका मतलब ये नहीं कि रिलैक्स होकर कुछ भी चले ऐसा भी होता है जो ज्यादा ये कुछ भी नहीं लेकर जाओगे तो ऑब्वियसली तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा पर जो वहां पर आपको ऑफिशंस मिलेंगे एम्प्लॉयज मिलेंगे बैंक के वो बहुत ही आ, आप लोगों का सहयोग देंगे कोई आपको अननेसेसरी परेशान नहीं करेंगे काफी सपोर्टिव रहते हैं तो टेंशन मत लीजिएगा ज्यादा और एक बात का ध्यान रखिएगा ये जो पूरी प्रोसेस रहेगी ये सुबह से दस बजे का वैसे टाइम ही रहता है जनरली टेन ए का सुबह दस बजे से लेके आपका शाम का टाइम हो जाएगा साढ़े पाँच बज जाएंगे तो तैयार होके जाइएगा उसके अकॉर्डिंग ऑल दो टाइम इतना नहीं रहता पर वेटिंग में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है तो खत्म होते होते आप काफी टायर्ड हो जाओगे और सारी प्रोसेस आपकी उसे एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी देन कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैं बात कर रहा था तो अपडेट करने की कोशिश कीजिएगा ईडब्ल्यू एस है तो ईडब्ल्यू एस का अपडेटेड लीजिए ओबीएस है तो सॉरी ओबीएस बोल रहा हूँ मैं ओबीसी है तो ओबीसी का अपडेटेड आप लेके रखिएगा अप्लाई नहीं किया अप्लाई करके रखिए ऐसा है कि सर हमें थोड़ा टाइम लगेगा कोई नहीं जो अप्लाई करेगा उसके रिसिप्ट लेके जाइएगा साथ साथ में अपनी ओल्ड लेके जाएगा तो इतना वो अंडरस्टैंड करते हैं और इसके अलावा मेडिकल्स के लिए जो डाउट्स है वो मैंने आई होप क्लियर कर दिया है इसमें मैंने कहीं पर भी कोई पीडीएफ या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग मेडिकल ऑफिसर्स या फिर सजेस्टेड जो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के लिए डिफरेंट स्टेट्स के लिए जो हॉस्पिटल्स रहेंगे उसकी लिस्ट मुझे दिखाई नहीं दे रही जनरली रहती है तो इसका मतलब एक मेल और आना चाहिए मेडिकल के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए तो परेशान मत होइएगा ज्यादा अब मेडिकल के रिगार्डिंग जो सर्टेन क्वेरीज स्टूडेंट्स की रहती है वो आई की रिगार्डिंग रहती है कि सर मेरा इतना नंबर है इतना है तो कोई इशू का तो क्या रहता है कि मेडिकल के बाद अगर सेटिस्फेक्ट्री नहीं मिलता है ना तो उसका वो कुछ टाइम देते हैं कि आप इसको करेक्ट कर सकते हैं जैसे कि अगर आई में अगर प्रॉब्लम आएगा तो क्या आप ऑपरेशन करवा सकते हैं या फिर रेक्टिफाई कर, करवा सकते हैं ये सारी चीजें रहती है कलर ब्लाइंडनेस का कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस पे मे भी इशू कर सकते हैं पार्शल पे तो नहीं रहता है और बाकी मेरे को इन डिटेल इतनी ज्यादा चीजें पता है नहीं जो जो चीजें पता थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए अब इसके अलावा और क्या इशू आ सकता है हाँ एल की रिगार्डिंग एक मैं सेशन ऑलरेडी शायद डाल डाल चुका हूँ नहीं डाला होगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा मैं आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों के लिए जो जो एलपीटी के लिए अपेयर होने वाले हैं उनके लिए भी एक पूरा का पूरा सेशन डाल दूंगा अगर नहीं अपलोड किया है अगर अपलोडेड है तो एक बार चेक कर लीजिएगा याद नहीं रहता यार इतने सारे वीडियोज रहते हैं सेशन रहते हैं तो ये चीजें याद नहीं रहती बाकी और क्या है हाँ जी ये डॉक्यूमेंटेशन का मैं फिर से रिपीट करूंगा हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये थ्री पासपोर्ट साइज वाला तो मैंने बता ही दिया कि छह लेकर जाइएगा तीन से काम नहीं चलेगा क्योंकि और भी आपसे वहां पर सर्टिफिकेट्स जो है सॉरी सर्टिफिकेट्स नहीं और भी आपसे फॉर्म्स भरवाए जाते हैं वहां पर आपकी पासपोर्ट साइज की जरूरत फोटोज की जरूरत पड़ती है और फोटोज वही लेके जाइएगा जो आस ऐसा है नहीं कि कुछ अलग ही लग रहे हैं पहचान में नहीं आ रहा है ऐसा मत कीजिएगा नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होगी और ये जितने भी ओरिजिनल आप लेकर जाओ ना उसके साथ साथ दो कॉपीज और लेकर जाइएगा इन सभी ओरिजिनल्स की और सेल्फ अटिस्टेड रहनी चाहिए मतलब खुद के साइंस पे होनी चाहिए और बाकी जो दो फोटो कॉपीज लेकर जाओ उसमें अपना नाम और साइन और हो सकता है रोल नंबर भी लेके जाना नहीं तो वो वहां पर बिठा के भरवा लेते हैं वैसे ऐसा कुछ इशू नहीं रहता पर दो आप खुद की सिक्योरिटी के लिए लेकर जाइएगा साथ में सेल्फ अटिस्टेड फोटो ठीक है चलिए आई होप आई मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर कर दी है बाकी धीरे धीरे करके बाकी सर्कल्स के भी मेल आएंगे उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा बाकी बायोडेटा फॉर्म उन्होंने ऑलरेडी ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है ये जो बायोडेटा फॉर्म है ये एक पर्टिकुलर सर्कल के लिए नहीं है ये सभी सर्कल के लिए होता है तो सभी को डाउनलोड करके रखना पड़ेगा और खुद के एडाइटिंग में लेके डीवी के टाइम लेके जाना पड़ेगा पासपोर्ट साइज वगैरह फोटो लगा लगा के और बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो भर लीजिएगा उसके अंदर और यार इसमें बायोडेटा में एक चीज और थी वो मैंने आपको शायद बताया नहीं एक मिनट वो और मैं कर लेता हूँ रेफरी का कुछ और था ना दो रेफरीज की तरफ से दो रेफरीज के आपको एड्रेस लिखने थे शायद एक मिनट लेट मी चेक है क्या हाँ टू रेस्पेक्टेबल रेफरीज हाँ ये रेफरीज वाली पॉइंट को मैं थोड़ा सा क्लियरली मैंशन कर देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेफरीज में आपके ब्लड रिलेटिव नहीं होने चाहिए ऐसा करिएगा जो आपके पड़ोसी है ना जिनसे अच्छी बनती हो और एड्रेस उनका ही दीजिएगा क्योंकि जब आप ये प्रोड्यूस करेंगे ना तो बैंक की तरफ से इनके पास लेटर जाने वाला है पूछने के लिए कि हाँ सही में ये इनका जो कैरेक्टर है सेटिस्फेक्ट्री है कि नहीं है अच्छे लोग हैं कि नहीं है बस बेसिकली है ऐसा नहीं कुछ भी एड्रेस ऐसा डाल दो जो रिस्पॉन्ड ही ना करें ठीक है तो ऐसे लोगों का डालिएगा मैं वैसे सजेस्ट ये करूंगा कि अपने पड़ोसियों का जिनसे बढ़िया बनती हो अच्छी बातचीत चलती हो जिनसे उनका एड्रेस डालिएगा नेम डालिएगा क्योंकि और क्लियरली लिखिएग